பாதுகாப்பதற்கு மனிதர்கள் எந்த வகையான பழக்கங்கள் அதை கொள்கொள்கிறது எப்படி இருந்துட்டா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிர்த்துட்டு சந்தோஷமா ஆரோக்கியமா வாழ இந்த பிரெயினை பாதுகாப்பது எப்படி கண்டிப்பா இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கேள்வி ரொம்ப அவசியமான கேள்வியும் கூட என்னன்னா நம்ம மூளை வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாலு விஷயத்தை கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு உணவு அடுத்தது உறக்கம் அடுத்தது உடற்பயிற்சி அடுத்தது நமது மனசு அதாவது நம்மளோட எண்ணங்களை கவனிக்கணும் உள்ளம்னு சொல்லலாம் உள்ளம்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே உணவு வந்துருச்சு ஆமாம் உணவு உறக்கம் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி உள்ளம் உள்ளம் இந்த நாலு விஷயத்த நம்ம கவனிச்சோம்னாலே நம்மளோட மூளையை வந்து நம்ம நல்லா ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் மூளை நல்லா இருந்துட்டாலே நம்ம உடலில் உள்ள மற்ற உறுப்புகள்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நம்ம நாமே பார்ப்பது உள்நோக்கி உள்நோக்கிய பயணம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உள்நோக்கிய பயணம் நம்மளோட நார்மலாக நமக்கு வர்ற எண்ணங்கள் என்ன அதை நம்ம எப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் எண்ணங்களாக மாற்றலாம் ஏன்னா இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமாக நிறைய அதிகமாகிடுச்சு இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தங்க வெளியில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டானாலும் என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு பதறாங்க ஆமாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் உட்காந்து உட்காந்து சீரியலை பார்க்குறது டிவி பார்த்து சீரியல் செய்திகள்லாம் பார்க்குறப்ப எல்லாம் த இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்களாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து அது நம்ம ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகிடுது ரிஜிஸ்டர் ஏன் இது நமக்குள்ளே ரிஜிஸ்டர் ஆகுதுன்னா அதுக்கும் ஒரு நியூரலஜியில் ஒரு இது இருக்குது என்னென்னா நம்ம மூளையில் மிரர் நியூரான்ஸ் இருக்குது மிரர் நியூரான்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம குழந்தை வளரும்போது சொல்லுவோம் நம்ம வந்து பேசுகிறது மாதிரி அதுவும் பேசும் ஏன்னா அதுதான் உண்மையான வளர்வு என்னென்னா மிரர் நியூரான் என்ன பார்க்குறோமோ என்ன நம்ம மனசில் பதியுதோ என்ன படிக்கிறோமோ அதை தான் நம்மளுக்கு செய்ய முடியும் வேறு எதுவும் நம்ம புதுசாக செஞ்சிட முடியாது ஸோ நீங்கள் நெகட்டிவான விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் தான் உங்களுக்கு பதியும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு எண்ணங்களாக மாறும் ஓஹோ எதா இருந்தாலும் அப்படிதானே நம்ம எல்லாம் புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோமா என்ன நம்ம அம்மா அப்பா செய்யறது தாத்தா பாட்டி செய்யறது தெருவில் உள்ளவங்க செய்யறது சொந்தக்காரங்க செய்யறது இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தானே நம்ம ஒன்னு ஒன்று கத்துக்கிறோம் காப்பி அடிக்கிறோம்னு சொல்றதை விட கத்துக்கிறோம் கத்துக்கிறோம் அந்த மிரர் நியூரான்ஸ் தான் நம்மளை வந்து கத்துக்க வைக்குது அதனால நம்ம மனசுல அன்றாட வாழ்க்கையில என்ன பதிவுகள் உள்ள கொடுக்கப்படுதோ அதுதான் வெளிப்படுத்தப்படும் புதுசா நான் வந்து முழுசா இருபது நான் இருபது மணி நேரம் நான் கெட்டதை மட்டும்தான் கேட்பேன் நாலு மணி நேரம் நான் நல்ல விஷயம் பேசுவேன் யாருமே இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில் நல்லதே நினை நல்லதே செய் நல்லதே பேசு இப்படி தான் ஆனால் நம்ம சமுதாயத்தில் எப்படி திணிக்கப்பட்டிருக்கு தீயதை பார்க்காதே தீயதே செய்யாதே தீயதே என்னாது இப்படி தானே சொல்லி நெகட்டிவான வார்த்தையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவாக மாற்றணும் இந்த பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய நம்ம எண்ணங்களை கவனிச்சா தான் முடியும் அதுதான் நாலாவது உள்ளம் எண்ணங்களை கவனிக்கணும் நார்மலாக அதாவது நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நான் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணேன் இப்போ நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு ஓட்டிட்டு போயிருப்போம் எவனோ ரோட்டில் குறுக்க வந்திருப்பான் அவனை நாலு திட்டு திட்டிருப்போம் கண்டிப்பாக ஆ அந்த திட்டனால் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கான்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எதுவுமே இருக்காது ஒன்றுமே இருக்கு நம்மளோட பிபி ரைஸ் ஆகிறதா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக தேவையில் நமக்கு தான் டென்ஷன் டென்ஷன் எந்த டென்ஷன் வந்து நம்மளை எப்படி பாதிக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம எப்பெல்லாம் டென்ஷன் ஆகிறோமோ எப்பெல்லாம் கோபப்படுறோமோ அப்போ நம்ம உடம்புல கார்டிசால் அட்ரினலின் அப்படின்ற நொதி வந்து சுரக்கப்படுது இந்த கார்டிசால் வந்து எப்பெல்லாம் அதிகமாகுதோ அது அப்பெல்லாம் போயிட்டு ஹைப்போதலாமஸ்ன்றது தான் முக்கியமான பகுதி மூளையில் அதில் இருந்து தான் நம்ம உடம்புக்குரிய எல்லா சிக்னலும் வருது நாளமில்லா சுரப்பிகள் எல்லாத்துக்குமே சிக்னல் வருது அந்த ஹைப்போதலாமஸில் உள்ள நியூரான்ஸே அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஞாபகத்திறனுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது ஹிப்போ கேம்பஸ்னு அதில் உள்ள செல்களையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எப்பெல்லாம் கோபப்படுறோமோ அப்போ பிபி ரைஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நம்ம மூளையில் உள்ள செல்கள் குறைய ஆரம்பிக்குது வயசான எண்பது வயசுல குறைய வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் கோபப்படும் போதும் குறையும் வருது அதனால கோபமே இல்லாத நிலைக்கு நம்ம வரணும் என்ன இப்ப அவனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அவன் வாழ்க்கையே வாழ்றான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் செய்யறேன் இல்ல கோபப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு வண்டி அவன் மேலே தப்பா இருக்கட்டுமே ஆனா கோபப்படுறனால பாதிக்கப்படுறது என்னோட ஹெல்த் தான் நம்ம உணரணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இதுக்கு தான் நம்மளோட எண்ணங்களை கவனிக்கணும் வீட்டில் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் வர்ற வீடுகள் நிறைய இருக்குது அதாவது அந்த குழந்தைய ஒரு ஸ்கூல் வேனில் ஏற்றுறக்குள்ளே அம்மா அப்பா பெரிய போராட்டம் பெரிய போராட்டம் பேகு லன்ச் பேகு ஷூ எல்லாம் எடுத்து பென்சில் பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அனுப்புறதுக்குள்ளார ஏதோ பெரிய மகாபாரதம்
பதிக்கப்படுற விஷயங்கள் அம்மா அப்பா உட்காந்து தாத்தா பாட்டி உட்காந்து சீரியல் பார்த்துட்டு நிறைய எத்தனை குழந்தைங்க சீரியல் பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக அந்த மியூசிக்கை கேட்டாலே பொடுசுலேருந்து எல்லாம் ஓடி வந்து டிவிக்கிட்ட நிற்கிது ஸோ அதில் உள்ள நெகட்டிவான எண்ணங்கள் அதே மாதிரி குழந்தைங்க சாப்பிட்றப்ப கையில் செல்ஃபோனை கேம் ஆடுறது போ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அது பாட்டு குழந்தை பார்த்துட்டு இவங்க வாயில் ஊட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கு ரசிப்பு இல்லை ஒரு ருசி பார்க்குறது இல்லை கவனம் பூரா ஃபோனில் தான் இருக்குது ஆனால் வாய் மெல்லுது ஆமாம் அந்த இது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் அதாவது நம்ம சாப்பிடும் போது மட்டும் நம்மளோட முழு கவனமும் நம்மளோட உணவு சாப்பாட்டில் தான் இருக்கணும் உணவில் தான் இருக்கணும் அதை நல்ல மென்று முழுங்கணும் அப்புறம் எல்லா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா தட்டில் போய் போட்டுட்டு வந்து சோஃபாவில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடுவாங்க டிவி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக சாப்பிடவே கூடாது என்னென்னா நான் இந்த உணவை நல்லா மென்று முழுங்கினா எவ்வளோ சாப்பிட்றேன்னே தெரியும் அதே மாதிரி டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்றத விட கீழே உட்காந்து சாப்பிட்டா தான் குனிஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த வயிறு முன்னாடி வந்தால் முட்டும் அப்போயாவது நமக்கு தெரியும் நம்ம வயிறு கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னு வயிறு ரொம்பிடுச்சு வயிறு ரொம்பிடுச்சு தொந்தி விழுந்துச்சுன்னு கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிடாமல் கீழே தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் சாப்பிடும்போது குடும்பத்தினரோடு உட்காந்து சாப்பிடலாம் டிவி பார்க்காம அந்த நேரமாவது டிவி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டா நம்ம என்ன உணவு சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதாவது உணர்ந்து சாப்பிடணும் இவ்வளோ போராட்டங்களும் எதுக்காக இந்த அரை வயிறு சாப்பாட்டு கண்டிப்பாக அதை கூட மக்கள் வந்து சரியாக உணர்ந்து இவ்வளோ பெரிய கொடிசனாக இருந்தால் ஒரு ஜான் வயிற்றான சாப்பிட்றாங்க ஆமாம் போகும்போது எதையும் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் இப்படிலாம் திட்டமிடாமல் வாழ்ந்துட்டு பணம் காசெலாம் சேர்த்துட்டு ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே சாப்பிட்லான்னு போகிறப்ப பல்வேறு நோய்கள் பிரச்சனைகள் எதுவுமே சாப்பிட முடியாமல் போயிடுது கண்டிப்பாக அதுக்கு தான் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி உணவை மருந்து மாதிரி சாப்பிட்டோன்னா நாளை உணவாக மருந்து மாறாது அதாவது நிறைய டேப்லெட் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல பத்து பதினஞ்சு டேப்லெட்டை சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சாலும் வயிறு இல்லை எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடிச்சாலும் எங்கே அப்படின்னு என்னடா பார்த்தா முதலாம் வாழை பழம் வெத்தலை பார்க்க போடுவாங்க இப்போ உடனே மாத்திரை கூட மாத்திரை போடுறோம் ஆறு ஏழு மாத்திரை ஒன்றா வாயில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க இதுதான் உண்மையான சாதனையா கலர்ஃபுல்லாக மாத்திரை சாப்பிட்றது கலர் கலராக வீட்டை கட்டிட்டு கலர்ஃபுல்லாக மாத்திரையும் சாப்பிட்றது அதனால உணவை மருந்து போல் உட்கொண்டோமே ஆனால் பிற்காலத்தில் மருந்தை உணவாக உட்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் நமக்கு ஏற்படாது அதனால இதை சாப்பிட்றத மருந்து மாதிரி சாப்பிடணும் உணவு தான் நமக்கு ஆக்கத்தை குளி கொடுக்கறது அதே உணவு தான் நமக்கு அழிவை கொடுக்கும் சத்தான உணவாகவும் அளவான உணவாகவும் இருக்கணும் திருமூலர் பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டே போயிட்டார் ஆக்கத்தை கொடுக்கும் உணவே அழிவையும் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நம்மளோட பாரம்பரிய உணவுகளை எடுத்துக்கணும் இந்த மைதானால் ஆனது இந்த பீஸா பர்கர் அதெல்லாம் என்ன டேஸ்ட் இருக்குது அதில் இங்கே இழுத்தா அடுத்த ஸ்டேஷன் போய் தான் அதை செவிக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள உணவுகள் ஆமாம் எங்கர் ஜென்ரேஷன் கிட்ட அந்த கலர் கலராக காமிச்சு அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அது ருசிக்காக சாப்பிட்றது இல்லை ரசாயன பொடிகள்லாம் கலந்து போட்டு உடலை வந்து மாற்றிடுறாங்க இயற்கையிலேருந்து மாறுபட்டு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிடுறாங்க உருவாக்கிறாங்க அதனால இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் மைதானால் ஆன உணவுகள் இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எண்ணங்களை கவனித்தல் அதில் தான் இருந்தோம் நம்ம ட்ராக் மாறிட்டோம் எண்ணங்களை கவனித்தல் என்ன இந்த எண்ணங்களை கவனிக்கணும் அதை நான் கோவம் பற்றி சொன்னோம் நைட்டு தூங்கும்போது காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் நான் என்னென்ன விஷயங்கள் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் இன்ட்ரோசப்ஷன் பண்ணணும் அதில் பரிசோதனை சுய பரிசோதனை அதில் நம்மளை நம்மளே செல்ஃப் கிரிட்டிசிசமும் பண்ணணும் செல்ஃப் அப்ரிசியேஷனும் பண்ணணும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்திருப்போம் பரவாயில்ல நம்ம நல்லா பண்ணிட்டோமே நம்மளை நம்மளே பாராட்டிக்கணும் நல்லா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல அடுத்தது செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் நீ இப்படி பண்ணாமல் அப்படி பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸோ இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோசப்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக என்ன தவறுகள் செய்தோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணணும் அந்த தவறுகளை கரெக்ட் பண்ணணும்னு மனசில் நினச்சாலே அடுத்த நாள் அதே வண்டியை நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க இன்னொருத்த குறுக்க போகிறான்னா உங்களுக்கு கோபம் குறையும் போகிறான் போ நம்ம பிபி தானே ஏறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் அடுத்த ஒரு இருபது நாள் செண்டு இதே தானே நடக்குது ஓகே அப்படின்னு விட்டுருவோம் பழகி போயிடுவோம் பழகிடும் அதனால நம்ம மனசை பழக்கணும் நம்மளோட எண்ணங்களை கவனிக்கணும் ஸோ எண்ணங்களை வந்து டியூன் பண்ணி நேர்மறையான எண்ணங்களை வச்சுக்கணும் அதில் வந்து மற்றவங்களை அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அஃபெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நம்ம வந்து மற்றவங்ககிட்ட பழக கற்றுக்கணும் இதெல்லாம் வியாதியை குறைக்கிறதுக்கான வழி கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து இவங்க வந்து நமக்கு அதை செய்வாங்க இவங்களை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்ற மா
ஏன்னா நான் சொன்ன அந்த பயாலஜி கிளாக்கு நைட்டு தான் தூங்கும் டீப்ல ஸ்லீப் ஆமா நைட்டு தூங்குனா மட்டும் தான் அதுக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கும் மத்தியானம் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு ஓய்வு எடுத்துக்கிறது ஓய்வு எடுத்துக்கிறதுனா ஒரு இருபது நிமிஷம் தூங்கலாம் அதுக்காக ஒரு மணி நேரம் எல்லாம் தூங்கினா திருப்பி நைட்டு தூக்கம் வராது அதனால இருபது நிமிடத்துக்கு அப்புறம் தூங்கக்கூடாது பகல்ல சாப்பிட்ட உடனே படுக்க கூடாது பகலா இருக்கட்டும் காலையில இருக்கட்டும் நைட்டா இருக்கட்டும் சாப்பிட்டோன்னா நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் தூங்குறது ரொம்ப தவறான பழக்கம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிட்டோம்னா நம்மளோட மூளையும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்மளோட உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தானே அது கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும்னா நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம எவ்வளோதான் சொத்து சேர்த்து வச்சாலும் அந்த சொத்தை கொடுத்து நம்ம ஹெல்த்தை வாங்க முடியாது முடியவே முடியாது முடியவே முடியாது என்ன சர்ஜரி பண்ணாலும் அதை ஒரு டிராபேக் இருக்கும் இப்போ மூளையை பொறுத்தளவு எவ்வளோ காசு பணம் வச்சுருந்து இப்போ ஸ்ட்ரோக்குக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது அப்படியே வந்தால் கை கால் விழுந்து போனால் அவ்வளோதான் அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான் ஆனால் இப்போல்லாம் நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்தால் த்ராம்பலைசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கிளாட்டை உள்ளேருந்தே இழுத்துட்டு வந்துடுறோம் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணினாலும் நூறு சதவீதம் அந்த மூளையை திருப்பி எங்களால் கொடுக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு டெஃபிசிட் இருக்கும் அதோட தான் அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்தாகணும் வாழ்ந்தாகணும் சைட் எஃபெக்டோட தான் வாழ்ந்தாகணும் இன்ஃபேக்ட் தலைவலியே பார்த்தீங்கன்னா தலைவலிக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்போம் ஒரு ஆறு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்க டிவி பார்ப்பாங்க மொபைல் ஃபோன் ஒன்றுவாங்க இது திருப்பி தலைவலியோட தான் வருவாங்க ஸோ எந்த ஒரு அறிவுரையுமே வந்து ஒரு பத்து நாள் தான் இப்போ உடற்பயிற்சி செய்யணும்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா போய் ஃபிட்னஸ் சென்டரில் போய் பேரை சேர்த்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு அங்கே எல்லாம் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் தெரியும் பத்து நாளைக்கு மேலே யாருமாட்டாங்க வரமாட்டாங்க அதனால எதா இருந்தாலும் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் வேணும் நலம் வாழ என் நாடும் என் வாழ்த்துக்கள்